హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ మేమైతే బాగున్నాము ఐ హోప్ మీరందరు కూడా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఈరోజు ఫ్రైడే బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఉప్మా చేస్తున్నాను లంచ్కి రామ్ కోసం బీరకాయ కర్రీ చేస్తున్నాను ఈరోజు చిద్వి అయితే ఆ బాక్స్ ఏమీ తీసుకెళ్ళడు స్కూల్కి బికాజ్ అక్కడ ఫ్రైడే రోజు పిజ్జా పెడతారు అందుకని ఓన్లీ స్నాక్స్ తీసుకెళ్తున్నాడు బాయ్ కన్నమ్మా చిదివిని పంపించిన తర్వాత ఇంకా నేను కాఫీ తాగి స్నానం చేసి వచ్చేసి పూజా పనులు స్టార్ట్ చేశాను ఇల్లు క్లీనింగ్ మాపింగ్ అదంతా నిన్ననే చేసుకున్నాను లాస్ట్ బ్లాగ్ లో షేర్ చేశాను కదా సో ఎవ్రీ థర్స్డే నా క్లీనింగ్ రొటీన్ ఉంటుంది సో ముందు రోజే చేసేసాను ఇక్కడైతే నేను పాయసం చేస్తున్నాను బైదవే ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ శ్రావణ శుక్రవారం రోజు వ్లాగ్ దీనికంటే ముందు తీసిన వ్లాగ్స్ ఉండడం వల్ల ఈ వ్లాగ్ పోస్ట్ చేసేసరికి ఇంత లేట్ అయింది ఈరోజు అమ్మవారి నైవేద్యంకి సేమియా పాయసం చేస్తున్నాను కొంచెం ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేద్దామని కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేస్తున్నాను ఇంకా అది అక్కడ అవుతుంది మీన్ వైల్ దేవుడి పటాలు ఈ ప్లేస్ అది క్లీన్ చేద్దామని ఇటు వచ్చాను టూ వీక్స్ అయింది పూ చేయి కానీ ఇంతకుముందు లాస్ట్ బ్లాగ్స్లో చెప్పాను కదా సో దాని తర్వాత ఇదే చేయడం లాస్ట్ చూసిన షార్ట్ అయితే దీని తర్వాత వీక్ అనమాట సో షార్ట్ కదా అని చెప్పి అది తొందరగా పోస్ట్ చేశాను బట్ ఇది అయితే ఫస్ట్ శుక్రవారం రోజుది ఇంకా దేవుడి పటాలన్నీ అట్లా తీసి పెట్టుకొని ఆ ప్లేస్ క్లీన్ చేసి వచ్చాను ఈ లోపు పాలు కాగాయి సో సేమియా వేసేసి ఇంకా దేవుడి దగ్గర పెట్టే కుందేలు అవన్నీ పీతాంబరి పౌడర్తో నీట్గా క్లీన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ గ్లౌజులు ఎందుకు వేసుకున్నానంటే పీతాంబరి మనకి యూజువల్గా కొంచెం ఎందుకు దాంతో వాష్ చేస్తే హ్యాండ్స్ బాగా డ్రై అయిపోయి ఇక్కడ గోల దగ్గర అంతా స్కిన్ ఊడిపోతుంది నాకు బేసిక్గా డ్రై స్కిన్ అందుకనే గ్లౌజ్ వేసి వేసుకున్నాను అవన్నీ కడిగేసే లోపు సేమియా కూడా ఉడికిపోయింది ఇంకా షుగర్ వేసేసాను సో తర్వాత ఇక్కడ దేవుడి విగ్రహాలు ఉన్నాయి ఒక నాలుగు ఇంకా ఆ విగ్రహాలని ప్రతిసారి ఒక్కొక్క విగ్రహానికి ఒకసారి పసుపు నీళ్ళు చేంజ్ చేసుకుంటూ ఆ దేవుళ్ళని కూడా క్లీన్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఇంకా పటాలు ఉన్నాయి కదా ఆ పటాలు కడగడానికి కొన్ని పసుపు నీళ్ళతో క్లాత్ వేసుకొని తీసుకొచ్చాను దేవుడి పటాలని ఎప్పుడు తుడిచినా ఇట్లా పసుపు నీళ్ళల్లో దేవుడి కోసం సపరేట్గా పెట్టుకున్న మైక్రో ఫ్యాబ్రిక్ క్లాత్ తోటి తుడిసి ఇంకా విగ్రహాలన్నీ ఇందాక పసుపు నీళ్ళల్లో కడిగాను కదా అట్లా కడిగి ఇంకా గంధము గంధంలో కొంచెం పసుపు వేసి బొట్టు పెడతాను తర్వాత దేవుణ్ణి ప్లేస్లో పెట్టినప్పుడు ఇట్లా కొంచెం పసుపు వేసి పెడతాను సో డోరుకు కూడా ఇలాగా స్వస్తిక్ వేసి ఇంకా గడపకి ఇట్లా కొంచెం పసుపు బొట్టు పెట్టి ఇంకా అట్లా కుంకుమ పెట్టేశాను సో అయిపోయింది పాయసం రెడీ అయిపోయింది ఇంకా ఫ్రూట్స్ కూడా వాష్ చేసి పెడతాను నేను ఎప్పుడు పెట్టినా ఇంకా వాష్ చేసేసుకున్నాను సో దేవుడి కోసం ఈ బౌలు ఇంతకుముందు ఒకసారి బ్లాగ్లో చూపించాను డాలట్రీలో తీసుకొచ్చాను అంటే మనం తినేదానిలో పెట్టకూడదు కదా అందుకని చెప్పి ఇంకా సపరేట్గా ఈ బౌల్స్ సపరేట్గా పెట్టేస్తాను సో ఇంకా ఆ బౌల్ కూడా వాష్ చేసి బొట్టు పెట్టేసి ఇంకా పాయసం పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇట్లా అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టేసుకుని ఇంకా నా పూజ స్టార్ట్ చేశాను లక్ష్మి అష్టోత్తరం అండ్ అష్టలక్ష్మి స్తోత్రంలో చదువుకున్న తర్వాత ఇంకా హారతిస్తున్నాను మీ అందరికి కూడా శ్రావణ శుక్రవారాలు అలాగనే శ్రావణ మాసం శుభాకాంక్షలు చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది టూ వీక్స్ తర్వాత పూజ చేసుకున్నందుకు
అంటే యూజువల్ కానీ పూజ చేస్తేనే ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇంకా లాంగ్ అంటే గ్యాప్ వచ్చి మళ్ళీ చేసినందుకు చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది హలో అండి అందరు బాగున్నారా మేమైతే బాగున్నాము మీ అందరికీ శ్రావణ శుక్రవారం అలాగనే శ్రావణ మాసం శుభాకాంక్షలు వన్ సెకండ్ ఇప్పుడు ఓకే సో నేనైతే ఈరోజు ఇంకా ఫాస్టింగ్ అంటే ఫ్రైడే ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఉంటాను కాకపోతే ఒక్క పూటే ఉంటాను అనమాట అంటే పూజ అయిపోతేనే మధ్యాహ్నం వరకు ఉండి తినేస్తాను ఇప్పుడు ఇంకా శ్రావణ మాసంలో అయితే ఫుల్ డే ఉంటాను అంటే మరి ఏమి తినకుండా అయితే ఏమి ఉండను ఆకలి వేసినప్పుడులా దేవుడికి పెట్టిన ఫ్రూట్స్ ప్రసాదం తీసుకుంటాను నైట్ ఐ మీన్ ఈవినింగ్ పూజ అయిపోయిన తర్వాత నా ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేస్తాను అనమాట సో ఇంకా మాకైతే వరలక్ష్మి వ్రతం అని ఇంకా మంగళ గౌరి వ్రతం చేస్తారు కదా అవన్నీ ఏం లేవు సో నార్మల్గా ఇలాగ ఫ్రైడేస్ అంటే నార్మల్గా ఎట్లా డైలీ నేను పూజ చేస్తాను ఇంకా ఫ్రైడేస్ ఇలాగైతే ఐ మీన్ శ్రావణ మాసంలో అయితే ఇలాగ ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఒక నైవేద్యం చేసి పెడుతూ ఉంటాను అనమాట ఇప్పుడైతే ఆకలి వేస్తుంది ఇంకా దేవుడికి నైవేద్యం చేస్తాను కదా కొంచెం పాయసం తినేసి ఇంకా గార్డెన్కి వెళ్ళి గోంగూర బీక రావాలన్నమాట లాస్ట్ బ్లాగ్లో చెప్పాను కదా ఈవినింగ్ టైమ్స్ వెళ్తే బాగుంటుంది కాకపోతే దోమలు లిటరలీ చాలా గుర్తున్నాయి అనమాట ఈ ఆగస్టు మంత్లో అయితే ఇంకా ఎక్కువ గుర్తున్నాయి ఎందుకో అందుకే ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం వెళ్తే కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది కాకపోతే చాలా వేడిగా ఉంది బయట ఒక్క ఆకు కూడా కదలలేదు చాలా అంటే ఎండలేదు కానీ క్లౌడీగా ఉన్నట్టుంది కానీ చాలా వేడిగా ఉంది ఇంకా ఇప్పుడు వెళ్తే బెటర్ అనమాట ఈవినింగ్ వెళ్తే అసలు ఆ గోంగూర పీకేంత వరకు కూడా మనం వాడు ఉండలేము అందుకు ఇంక ఇప్పుడు పాయసం తినేసి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అసలు టెంకాయ నేను ఎట్లా మర్చిపోయానో నాకు తెలియదు అదే కొబ్బరికాయ మేమైతే టెంకాయ అంటాము సో నిన్న థర్స్డే యూజువల్ గా ఇండియన్ స్టోర్ లో లైక్ ఇక్కడ ఉన్న ఇండియన్ స్టోర్ లో ఎవ్రీ థర్స్డే ఐ మీన్ వెజిటబుల్స్ ఫ్రెష్ గా వస్తాయని చెప్తుంటారు కదా చాలా సార్లు చెప్పాను బ్లాగ్ లో నిన్న రామ్ వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఫోన్ కూడా చేశాడు ఏం కావాలని చెప్పి వెజిటబుల్స్ అన్ని చెప్పాను కానీ టెంకాయ విషయమే మర్చిపోయాను నేను నైట్ నైట్ తిన్నప్పుడు లైక్ పడుకుంటే ముందు గుర్తొచ్చింది అనమాట అరే అనుకున్నాను ఇంక అప్పుడు షాప్స్ ఉండవు అండ్ మార్నింగ్ కూడా రామ్ ని తీసుకురామందామని చెప్పేకి లెవెన్ వరకు షాప్స్ ఓపెన్ చేయరు అనమాట ఇంకా అయితే ఈసారి అట్లా అయిపోయింది అంటే ఈ ఇండియన్ స్టోర్ లో మోస్ట్లీ ఒకసారి ఉంటాయి ఒకసారి ఉండవు అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ సీజన్ కాబట్టి మోస్ట్లీ ఉండొచ్చు ఏమో మరి ఎట్లా మర్చిపోయినా రే అనిపించింది పిచ్చి దాన్ని అసలు రామ్ అక్కడికి ఫోన్ చేసి అడిగినాడు కూడా పొద్దున అయ్యో పొద్దున వెళ్ళేకలేదు కదా ఇంక అందుకే అట్లా కానీ చేశాను అనమాట సో చూస్తుండండి మీరు అయితే బ్లాగ్ ఓకేనా తినేసిన తర్వాత గోంగూర బీకొచ్చాక వెళ్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇంకా అప్పుడు బాగా వేడిగా ఉందని ఇంకా అప్పుడు వెళ్ళలేదు క్లౌడీ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మంచి గాలి కూడా వస్తుంది సో ఇందాక అయితే వేడిగా ఉండే ఒక వీడియో ఎడిటింగ్ ఉంటే అది చేసేసి ఇంక ఇప్పుడు వస్తుంది టైం ఇప్పుడు అరౌండ్ త్రీ అవుతుంది చైనా వాళ్ళు గుట్టిందంటే దెబ్బకి చేస్తాం హనీ బీ ఓమ్మో ఇంత పెద్దగా ఉంది క్వీన్ బీనా కింగ్ బీనా ఏదో ఇది వి మేడ్ దాల్ విత్ దీస్ యా యా డీట్స్ కేమ్ దే ఈట్ జుకిని యా డీట్స్ yeah because the re mm. we usually use as a herb use you know when like the mosquito bite you you get huh. the each uh -huh. uh -huh. uh -huh. we do not eat okay. it but i eat one seem that like the banana noodles oh like that mm -hmm. if you want you can take no you you only use a little yeah uh -huh. just me eat you know a little uh -huh. bit of my family uh -huh. aha <laughs> so not like that uh, we eat this this is uh, south in india okay. south india this is famous okay if for dal we use dal and chutney uh, you, you uh, eat it leaf or yeah fruit. yeah leaf? leaves okay this is leafy vegetable so it's a spicy you know it's like uh, uh sour test <laughs> what can we eat just the, do not do not cook uh we <laughs> yeah <laughs> oh and uh, uh, watermelon oh watermelon only two yeah. here and yeah, here i i got one 
బాగా మాట్లాడుతుంది తను లాస్ట్ ఇయర్ చాలా హార్వెస్ట్ చేసాము ఈసారి అసలు ఏం రావట్లేదు అంటుంది చిద్వి వచ్చేటప్పుడు ఫటాఫట్ వాళ్ళ బాబు కూడా వెళ్తాడు సేమ్ స్కూల్కే అయితే వాడు ఫస్ట్ గ్రేడ్ అనమాట ఏదో బాగానే వచ్చింది సరిపోతుంది చట్నీకి పప్పుకి ఇది సెకండ్ టైం గోంగూర హార్వెస్ట్ ఒకసారి నేను షార్ట్లో షేర్ చేశాను కదా అది ఓ వర్షం వచ్చేలాగుంది ఉరుములు వస్తున్నాయి అతిక సో నేనైతే చిదివి వచ్చేలోపు ఫటాఫట్ బీకేస్తాను ఇంకా వాళ్ళు ఫెన్స్ పెట్టినా కూడా డీర్స్ వస్తున్నాయంటుంది తను మా దగ్గర ఉంది కావాలంటే ఫెన్స్ ఇంకొకటి ఇస్తాము అన్నది లేదు మాకు ఈ ఉంది ఇది సార్ది అనమాట సార్ అని ఒక పెద్ద ఆయన చూపిస్తుంటారు కదా అప్పుడప్పుడు బ్లాగ్స్ ఆయన ఈసారి చేయలేదు గార్డెనింగ్ ఆయన ఇచ్చారు రో రోజు ఈవినింగ్ ఫెన్స్ పెడదామని వస్తున్నాము దోమలు కుడుతుంటే వెళ్ళిపోతున్నాము అనమాట సాటర్డే అయినా పెట్టాలి ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చి ఇప్పుడు కూడా కుడుతున్నాయి ఇదే కదా తలకాయ నొప్పి కుట్టడం అంటే మామూలు కదా అసలు కుమ్ముతున్నాయి హాయి ఉంది ఇప్పుడు బాగా గాలిస్తుంది ఫటాఫట్ పీకేసి వెళ్తాను నేను ఇప్పుడు తర్వాత చూపిస్తాను లాస్ట్లో ఎంత వచ్చింది అనేది ఇప్పటి వరకు ఒక నాలుగు సార్లు మెంతి కూర హార్వెస్ట్ చేశాం ఇది రెండో సారి గోంగూర హార్వెస్టింగ్ చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మిగతా ఏ వచ్చినా రాకపోయినా అట్లీస్ట్ మనకి గోంగూర వస్తే చాలే అనుకుంటున్నాం నేను రమ్ మన బ్లాక్స్లో చాలా సార్లు చెప్తుంటాను కదా మాకు ఈ గోంగూర అంటే చాలా ఇష్టం అని ఇంతైతే వచ్చింది ఇంకా ఇందులో ఇంకా ఇంత హాఫ్ ఉంటుంది గోంగూర ఇంకొంచెం ఉంది ఈవినింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇంకొక రెండు మూడు పిరికెళ్ళ అవుతుంది ఇప్పుడు చిదివి బస్ వచ్చే టైం అయింది అప్పుడే వచ్చింటే బాగుండు పూజ అయిపోతేనే వీడియో ఎడిటింగ్ చేసుకుంటున్నానా ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చి తనతో కొంతసేపు చైనీస్ ఆమె ఉంది కదా ఆమెతో కొంతసేపు మాట్లాడుకుంటే అట్లా టైం వేస్ట్ అయిపోయా సరే ఈవినింగ్ వద్దాం వీళ్ళకి స్కూల్లో పిజ్జా కావాల్సినంత ఏం పెట్టరు ఒక పీస్ పిజ్జా ఇస్తారంట ఇంకా మిల్క్ కానీ లేదంటే జ్యూస్ కానీ ఇస్తారంట అందుకే చిద్వి కదా సరిపోదని స్నాక్స్ కూడా పెట్టి పంపించాం లైక్ ఇట్ వీడు కొంతసేపు టీవీ చూసుకుంటూ పాయసం తినేసి తర్వాత పడుకున్నాడు టైం ఇప్పుడు క్వార్టర్ టూ సిక్స్ అవుతుంది లేపుతున్నా లేలేదని చెప్పి ఇంకా నేనే ఎత్తుకొని వచ్చేసింటే మళ్ళీ ఇట్లా నిద్రపోతున్నాడు తర్వాత లేచి పాలు తాగేసి ఇంకా ఈరోజు హిందీ హోంవర్క్ అది చేస్తున్నాడు కలర్స్ హిందీలో నాకు కూడా రావు అందుకే యూట్యూబ్లో పెట్టాను ఇంకా దాన్ని చూసి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు నో పీకింగ్ అంటే ఏంటి నాన్న చూడకూడదు చూడకూడదనా అమ్మ బంగారు కొండ చిత్తి ఆర్డర్ వైజ్ ఏం అక్కర్లేదు నీకు ఏం గుర్తొస్తాయి రాయి ఓకే గుర్తురాని మళ్ళీ లాంచ్ అయ్యి ఓకే వాడు హోంవర్క్ చేసేసి ఇంకా ఆడుకోవడానికి వెళ్ళాడు ఈ లోపు రామ్ కూడా వచ్చాడు ఈవినింగ్ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇక్కడ వాక్ చేస్తుంటాను గార్డెన్లోకి వెళ్తే మాత్రం దోమలు కుడతాయి అందుకే ఇక్కడ వాక్ చేస్తుంటా అది మన కోర్ట్ యార్డ్ ఇక్కడ దోహి కొంచెం ఇట్లా వాక్ చేస్తుంటా దెన్ ఇది సాయంత్రం పూజ మాకు ఇక్కడ ఇంకా మామిడి పళ్ళు దొరుకుతున్నాయి చూడండి బాగున్నాయి టేస్ట్ కూడా ఇందాక రామ్ వచ్చేటప్పుడు తీసుకొచ్చాడు రెండోసారి హార్వెస్ట్ చేసిన గోంగూర ఇవి రెండోసారి హార్వెస్ట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి ఇది ఫస్ట్ టైం హార్వెస్ట్ చేసిన టమోటా మన గార్డెన్ నుంచి అంటే ఇవి ఇవి కొన్ని ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉన్నవి ఇప్పుడు తెంపుకొచ్చాను ఇంకా కొంచెం వాడినట్టు ఉన్నాయి కదా ఇవి టూ డేస్ బ్యాగ్ తెంపుకొచ్చాను సో ఇప్పుడు టమోటా పక్కకి తీసేసి ఇంకా వీటన్నిటితో ఇప్పుడు గోంగూర పప్పు చేయాలి సరిపోతాయి పది పచ్చిమిర్చి బాగా కారంగా ఉంటాయి గోంగూర ప్రియులకి గోంగూరను చూస్తేనే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది దట్టు మనం పండించుకొని తింటే ఇంకా హ్యాపీనెస్సే వేరు అసలు సో థ్యాంక్ ఫుల్ దెన్ ఇది సాటర్డే రోజు లంచ్కి గోంగూర పప్పు చేస్తున్నాను నిన్న కొంచెం పీకొచ్చాను కదా మళ్ళీ మార్నింగ్ ఇందాక వెళ్ళి ఇంకా మిగతాది కూడా పీకొచ్చి చాలా పప్పునే చేశాను బికాజ్ ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు డిన్నర్కి అంటే శిల్ప వాళ్ళు డెన్వర్లో ఉంటారు కదా వాళ్ళు రాకీ మౌంటైన్కి వెళ్ళారంట సో ఇట్లే వస్తున్నారని చెప్పి ఇంకా వాళ్ళకు కూడా బాగా ఇష్టం గోంగూర పప్పు అందుకే ఎక్కువనే చేశాను సో అందరం కలిసి బాగా తిన్నాము కుమ్మామని చెప్పచ్చు సో మీలో ఎంతమందికి గోంగూర అంటే ఇష్టం చెప్పండి లేదా వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి చూద్దాం సో అంతే అండి ఈ బ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వెళ్ళే ముందు ప్లీజ్ వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి 
अलागे इंकावरना सब्सक्राइब चेसको कुनाट लाइते चानल लो वीडियोस मी कनका नाचनाट लाइते प्लीज प्लीज कंदर सब्सक्राइबिंग चिद्वी कुड बाग इस्ट बड़तो नाडु गोंगुर पप्पु गानी गोंगुर चेटनी गानी करदे चोप्तु नाडु चाला बावंदनी